What's up mga padyakan? Dito tayo ngayon sa may San Pedro Laguna. Dito sa may bike south. Bike, bike, bike. Meron tayo dito ngayon San Pid Kepler na cyclocross bike. Isa to sa mga bagong budget cyclocross bike na pwede mo mabili. Mura. Nasabi ko lang na affordable na CX bike to kasi kung bibili ka ng CX din from well-known brands tulad ng Giant, Merida, Specialized at iba pa, doble o halos triple pa ang presyo nito. Depende sa pesa. Sa presyo nito, mas mura to doon sa Trinx Climber 2.0 na CX bike din. Pero kasi ito, nakaklaris lang. Yung Trinx Climber 2.0, nakasora na yun. Kaya lang ngayon, wala na yung Trinx Climber 2.0. Hindi ka na makakabili nun. Halos walang ibang kalaban itong Sunfeed Kepler na to sa price point niya ngayon. Ngayon ko lang naman Pansin, mahilig pa lang Sunfeed sa mga out of this world na pangalan. Yung trend ng naming convention nila sa mga model ng bikes nila, puro astronomical. Kung hindi space satellites, planeta naman. Yung Kepler, apelido yan ng isang German astronomer, si Johannes Kepler. Sa kanya din ipinakalan yung Kepler Space Telescope. At pati na din yung Kepler Star System. Yan naman yung mga natanaw ng telescope sa Kepler mission. Pero alam mo, hindi naman yan yung pinunta niya dito. Yung bike, di ba? Kaya i-bike-check na natin yung Sunfeed Kepler. May website pala yung Sunfeed which is nice. May tinginan tayo ng mga bike models nila in one place. Kaya lang, wala man lang details tungkol dun sa mga bike. Puro pictures lang. Wala man lang tayo mauna ng spec sheet at geometry chart. Sa nakikita ko, tatlong kulay yung pwede mapagpilian sa Sunfeed Kepler. Black, green, at blue. Nakita ko na lang personal yung blue. Okay, first impression, para sa akin, okay yung kulay. Maganda yung kulay niya. Type ko yung pagkakamat niya, tsaka yung kulay. Yung decals niya, hindi lang basta simpleng decals kasi textured. May texture pa. Tapos, malinis. Malinis yung ang linis tingnan. Maganda yung pagkakamat niya, tapos black lang yung decals. Simple, malinis, pero astig para sa akin. Alloy yung frame nito, naka-internal cabling. Yung head tube, hindi ko lang sigurado sa size. Pero by the looks of it, pang road bike to eh. Mahaba yung head tube, hindi sobrang aggressive, kaya comfortable to. Endurance ride or long rides, ayos to. Coming yan from my experience sa CX bike ko na maiksi yung head tube. Yung seat stay, nakababa. Parang nakababa. Yung dugtungan ng seat stay sa seat tube, hindi pantay kung saan dumudugtong yung top tube. Parang kagaya ng style ng mga BMC road bikes or pati yung specialized star map. Ewan natin kung aesthetics lang para maiba lang na tingnan o para mas aerodynamic yung bike. Pero alam ko sa mga ganyan, mas maliit na rear triangle, mas stiff yung part na yan. Ito based on observation lang itong mga nasasabi ko sa inyo. Sakto, sakto, stand over, no? Sakto ba? Hindi ba, anak? Sayad. Sayad pa din. Sayad, pero may tayo na. Wala, eh. Iisip ko, pero nakatay mo. Hindi ko ba kasi talaga natetesting na gamitin yung bike mismo. Ride feel, ewan natin. Bike kasi na bang benta yan, eh. Hindi nakakabit yung pedal, hindi natin natest sakyan, kahit konti. Pero yung stand over clearance, yun yung natry ko. Size 48 ang frame na to, pero sakto lang sa akin. 5.8 yung height ko. Normally, pag mga ganitong klaseng bike, size 52, 53, yan yung swak side ko eh. Sa mga bibili ng bike na to, para sigurado sa frame size, subukan nyo muna yung stand over clearance. Sa nakita sa internet, 46, 48, 50, 52, yan yung mga frame size na pwede mapagpilian. Ayos nga eh, may 46 eh. So, in, sa mga hindi katangkaran, meron 46 na para sa inyo. Pero yun nga, sabi ko nga, try nyo muna talaga yung stand over clearance kung swak ba talaga, para sure. Yung fork, alay na din, maganda yung forma. Yung cockpit, sunfeed cockpit, alay parts. Mahaba pa yung steerer tube, hindi nakasagad yung putol. Ayos na nga din eh, komportable yan pag ganyan. Yung Jaguar Lex na cable, meron ng inline barrel adjuster. So, okay, maganda. Tapos, itong handlebars, itong drop bars, flared na nakabuka. Ganyan yung klase ng drop bar na swak talaga pang cyclocross. So, ito yung boom build na to, pinag-isipan talaga. Maganda lahat, mga sunfeed branded na parts na nakakabit. Pero ang pinakamalupit sa lahat ng nakakabit dito is yung drop bar. Itong drop bar na to, pang CX o gravel bike talaga. Flared kasi eh, medyo nakabuka pa yung drops. So, nangyayari, mas wide siya, mas compliant, lalo na sa off-road riding. Nice touch from Sunfeed. Common kasi sa mga build bike ng CX ngayon eh, ordinary drop bars lang na pang road bike yung nakalagay. Yung group set, Shimano Claris. Claris na yung STI, yung bago, yung internal cabling na din. Malinis tingnan. FD at RD, Claris na din. Yung Claris yan, yung 8-speed na road bike drivetrain from Shimano. Maganda na din yan, kahit sabi mo na yun yung nasa pinakamababa sa road components ng Shimano series. Yung crankset, pro-wheel crankset na 2 yung setup. Alo yung crank arms, 
50-30-40 ang chaining configuration, squared taper yung BB. Stock crank set nito, okay na din. Swak yung compact na size ng chaining for CX or gravel use. Brakes nito, bolids caliper mechanical brakes. Ewan ko lang kung okay yung caliper na to. Wala pa kasi experience na magamit. Yung ganyan na brake calipers from that brand. Pero itong bike na to, naka-disc brake. Dapat lang kasi CX gravel bike siya eh. 160mm yung rotor sa harap at sa likod. Yung rims, sun feed rims na deep rim. Tapos, mukhang may brake line na pang V-brake. Pininturahan lang. Ito na siguro yung rims na ginagamit sa mga road bikes ng Sunfeed. Parang di na nga nalalay sa Sunfeed Triton tong Kepler eh. Mas malaki lang clearance itong Kepler kesa sa Triton pagdating sa tires. Pero yung tindig, pareho lang sila. Road bike lang yung Triton. Yaw yung na 700 by 33 si yung tires na nakasalpak. Sinilip ko naman, mukhang kasya pa naman 35 or even 38 si na tires sa clearance ng frame at fork. Mapayat pa yung stock tires pero trip ko yung pattern ng tires kasi fast rolling yan eh. Pero yung ganyan, makapit pa din sa off-roads. Yung hubs pala, solon hubs, quick release sa harap at sa likod. Yan yung specs on papers ng Sunfeed Kepler CX bike. Maganda naman, hindi na din lugi sa mga pesa. Sa weight, hindi ko lang alam ha, kasi wala tayong access that time sa timbangan. Kung ako tatanong yung mga padya, patingin ko, isa na sa mga good choice na mga budget cyclocross bike. Sa price nito, sulit na. Sa frame, sa fork, sa pesa. Marirecommend ko ba tong bike na to as budget CX? Oo naman. Kung pasok sa budget nyo at type nyo yung mga kulay, go for it. Sa akin kung... Hindi, okay lang. Sige. Kasi sa akin to, ang papalitan ko na lang dito sa bike na to is pedal. Gagamit ako ng clips pedals kasi okay yan. Siguro in the long run, yung crankset, gagamitan natin ng hollow tech. Iba kasi yung paramdam na pag pedal gamit yung hollow tech na crankset eh mas okay yun. Siguro yung brake set, hindi ko kasi sigurado yung brake set na buo ulit siya kung ano yung performance yun eh. Tapos yun na, yun lang. Sa setup na yan, okay na okay na. Yun yung the rest ng mga parts. Make sure lang talaga na mapili niyo yung correct frame size sa inyo. Kung hindi din naman kayo maselan sa brand, Okay na to. Tanpid nga din yung bike ng kapatid ko eh. Hindi mo lang talaga maikakaila na parang specialized yung font at logo ng Sunpid. I'm hoping na sana in the future, may isipan nila mag-rebrand sa sarili nilang unique na identity. Kasi uh, laki ng potential ng brand na to eh. Magaling sila sa design, maganda yung mga colorways ng mga bikes ng Sunpid. Yung pagpili nila ng parts na nakabis sa bike, tapos yung price point, maayos eh. Hindi ko lang alam kung may sizes pa na pwede mapagpilihan. Ito kasi, 48 to eh, size 48. Pero mukhang sakto naman yung 48 sa akin, sa height ko. Sakto eh, kasi hindi naman kailangan sobrang laki. Lalo kong CX. Ewan ko, hindi ko pa alam kung anong paramdam nito pag sinakyan eh. Kasi bike check lang naman. Bawal din sakyan, hindi nakakabit yung pedal. Tsaka ito, unit na binibenta nila. So yun lang. So yun lang, hanggang dito na lang muna sa bike check na to. Marami pa tayong ibang bike na iba bike check ngayon dito. Kaya abangan nyo sa mga susunod na video. So like, comment, and subscribe. Like kung nagusto nyo yung bike check video na to kahit kanto lang, short at simple lang. Comment kung may request kayo na ibang bike na i-bike check. Post sa comment section. Subukan natin gawin ang bike check. <laughs> Subscribe ko hindi pa kayo nakasubscribe dahil marami pa tayong bike related videos na i-upload. Ito sa lang sa mga susunod na videos. Ito na lang sa daan. Ride safe mga kapatya. Okay, dahil may oras pa tayo, magbabasa na lang tayo ng comments doon sa previous video natin. Doon sa Bukayani Bike Fest vlog natin. Sabi ni Vincent Heredia, salamat daw sa libreng picture at congrats na din. Finally, na-meet din kita. Salamat din sa inyo sa mga kapadyak natin na nagpunta doon para ma-meet kami. It's nice to meet you all mga kapadyak. Sabi naman ni Mar Vincent Galang, maraming salamat sa pagpunta. Sa Kalamba, pa-shoutout Team Carbo. Shoutout sa inyo, Team Carbo. So, sabi ni DBD Gintui. <laughs> Sir Anli Aon, sobrang saya ko po na-meet na and greet ko kayo. Isa ka sa pinaka-inspiration ko. Ako din, masaya kasi na-inspire ko kayo. Kung na-inspire ko kayo na mag-bike, achievement na yun sa akin. Nice to meet you din. Sabi naman ni Michael Christian Masaho, sa Wasser, iyan nagkita tayo sa personal. Salamat sa pa-picture at stickers at nakausap sa glit. Sana makaride din minsan soon. Sana nga, bad timing lang talaga yung mga ikot nyo dito eh. Hindi ako available lagi, pero nawas, buti na lang. Pero nice to meet you din. Ang tangkad mo pala sa personal. <laughs> Grabe, nagliit ako, men. Sabi naman ni Melvin Malagueño, daming tao pero napansin ko yung food trip. Ha, ha, ha. <laughs> eh talaga, men. Nag-skip na kami dun sa ahon na part, eh. Labo na lang talaga. Sabi naman nito, si Mark Ivan Rica Blanca, sayang naubusan na ako sticker. Pasensya na, hindi ko kasi talaga ine-expect na sobrang dami ng tao na pupunta dun sa event, eh. Kaya, konti lang hindi na lang sticker. Akala ko mga 100, 300, ganun lang yung pupunta ng tao dun sa event. Eh, sobrang dami pala. 1,000 plus. Grabe. Sabi naman ni AM, marami pala din. Ha, buti walang sagaan dyan. Sir Ian. 
Ride safe. Oh, sobrang dami. Wala nga lang kami nung, ano, nung actual na ride. Hindi na kami napag-ride. Pero nakita ko sa video na Sir Jay. Tapos sa mga picture. Sobrang dami ng mga kwapektas. Pero ang malapit dyan, malapit yung mga Marshall eh. Sobrang dami din yung Marshall. Talagang hating-hati yung daan. Magaling. Magaling yung pan ride na to. So, yun. Hanggang dito na lang yung video. Sana nagustuhan nyo yung bike check ng Sunfeed. Meron pa tayong bike check ng iba pang bike na nasundutan natin ng bike check nung punta natin doon sa bike 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 San Pedro kaya abangan nyo yun dito sa channel